మనము పాపం మంచిగా కానీ నేను అలా పక్కన పెట్టి వీడి బోర్డేసి వాడిని ఓడించాలని ఆ నెగిటివ్ థింకింగ్ తోటి జాగ్రత్తగా రెండే అమ్మ రెడ్డి ఇప్పుడు కాదు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సెలక్షన్స్ లో కూడా ఎందుకంటే రెండు కూడా కాకతీయ సామ్రాజ్యం టైం నుంచి కూడా వాడు ఒకటే తర్వాత విడిపోయారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ సామ్రాజ్యంలో కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో రాజులు వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంది ఈ రాజ్యాధికారం అలా చేయాలి అన్న దాని మీద వాళ్ళకు పట్టును ఆ పట్టును వాళ్ళు నిరూపించుకుంటూ వెళ్ళారు కాకతీయ సామ్రాజ్య పతనం అయిపోయిన ముస్లిం రాజు వచ్చే టైంలో అమ్మవారిని ఇప్పుడు కలవబడుతున్నటువంటి వారు భూస్వాములుగా మారిపోయారు రాజ్యాధికారం అంటే రెవెన్యూ కాల్చి భూస్వాములుగా పంపిస్తూ రెడ్లు మాత్రం రాజ్యాంగంలో మంచి పదవు లేక పదవు తీసుకున్నారు ఇది నాగా తెలిసిందంటే కొత్త బాలయ్య చౌదరి గారిని ఒక ఆయన అమ్మవారి చరిత్రను పొందేశారు చాలా యాభై రెండు రోజులు ఇందులో ఆయన చాలా రీసెర్చ్ చేసి రాశారు ఇందులో రాసినట్టు ఎప్పుడు ప్రేమ పెట్టిపోయి ఒక కొంత వాటిలో తొక్కలే ఉండొచ్చు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అని చెప్పలే కానీ చరిత్ర క్రమంగా రాసుకోవచ్చు ఆ రోజు ఇప్పుడు మన అందరికీ ఒక అబ్బాయి ఏంటంటే ఎట్టి రామారావు వచ్చిన తర్వాత అమ్మవారికి రాజకీయ ప్రాబల్యం వచ్చిందని అంత ఉండే లేదు తప్పు ఇది గుర్తు చూస్తే తెలుసు ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ కలిస్తే మిగతా కమ్యూనిటీస్ లో అయితే ఉన్నారు కొంతమంది టాప్లు ఉన్నారు కొంతమంది ఇప్పుడు మీరు వైజాగ్ విజయనగరం శ్రీకాకుళం వైపు వెళ్తే అందరూ బీసీలో ఉన్నారు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న అన్ని బీసీలో వస్తాయి ఏదైనా స్టేట్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి రాజ్యం చేస్తున్నటువంటి మాత్రం ఈ రెండు కోళ్ళలో ఉన్నాయి అమ్మ రెడ్డి ఈ వేళ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత పరిస్థితి వచ్చిన ముందు ఉన్నప్పటికీ ఒక్కొక్క పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే రెడ్డి పార్టీలా తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే కమ్మ పార్టీలా అనుకునే అది పార్టీలు ఉన్నాయి ఈ వేళ పార్టీ కూడా ఏం లేదు వేళ రెండు కమ్యూనిటీస్ ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ లోనే పరిపాలన మీరు కాకపోతే వారు వారు కాకపోతే మీరు ఈ పరిస్థితి వచ్చే సంగతి మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవరైతే మనకేం నష్టం ఎవరో ఎవరో ఒకరు పరిపాలిస్తారు డెమోక్రసీలో ఎవరైతే మనకేం నష్టం ఆయన అన్నానికే కొంచెం అప్పుడప్పుడు అలాంటి వాడు అందామనుకున్న మొదలు పరిస్థితి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మీకు అందరు గుర్తుంది తొమ్మిదో ఎనిమిదో పద్మశ్రీ ఇచ్చారు అందులో ఏడు ఒకే క్యాష్ ఏడు పద్మశ్రీలు ఒకే క్యాష్ వాళ్ళ అమర్కులా నంటలా అంటే ఏ డివిజన్ చూడండి సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలు చూడండి ఏ క్యాష్ లో ఆడుతారు హైకోర్టులో జడ్జీలు ఏ వాళ్ళు చూడండి ఏ క్యాష్ లో ఆడుతారు ఈ సంవత్సరం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళ లిస్ట్ చూడండి ఏ క్యాష్ లో ఎక్కువ వచ్చాయి అలాగే ఊర్లో డాక్టర్లు ఊర్లో డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఊర్లో ఇంజనీర్లు ఊర్లో డ్యాన్ పడుతున్న వాళ్ళు కోటీశ్వరులు అయినటువంటి వాళ్ళలో ఏ ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఎలా పెరుగుతున్నారంటే డిఫరెంట్ గా రాజకీయ ప్రాబల్యం ఉండడం వల్ల పెరుగుతున్నారు అందులో ఏమి అమ్మవారు లేదు రాజకీయ ప్రాబల్యం ఉంటూ ఏ స్థాయికి అయితే పెరిగారంటే ఇక మిగతా క్యాస్ట్ వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి మనం ఎవరో వాట్సాప్ లో ఒక ఆయన పంపాడు అందులో బావురా అని ఒక దాన్ని వేటగాడు వాడు పెంచుతాడు ఆ బావురా వాళ్ళ వేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ బావురా వదులుతాడు ఆ పావురం ఎప్పుడైతే గెంద గింటోందో పైన తిరుగుతున్న పెట్టలో పావురాలు అన్ని చూసి వాళ్ళకి కనపడదు ఎందుకంటే ఒక పెట్ట తింటోంది ఆల్రెడీ అన్ని వచ్చి వాతాయి వాళ్ళని అన్ని వాళ్ళు వచ్చి ఉంటాయి ఈ మొట్టమొదటి వీడు వదిలిన దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసి మళ్ళీ లోపల పెట్టుకుంటాడు నెక్స్ట్ చోట మళ్ళీ వదులుతాడు అనమాట ఇప్పుడు మిగతా కులాలకు సంబంధించినటువంటి లేడర్ సంతో పరిస్థితి అలా అది ఆ లేడర్స్ కూడా తెలియదు నేను వాళ్ళకి తెలిసి తెలియదు కాదు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు నేను రికమెండేషన్ నేను చేయక్కలేదు ఓవర్ ఆల్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ వరకు బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ టైంలోనే మనకి ఎలక్షన్ ఉన్నాయి ఫార్టీ సిక్స్ ఎలక్షన్ జరిగాయి అంత ముందు ఎలక్షన్ జరిగాయి కానీ అప్పుడు ఓటు ఎవరికి ఉండేది ఓన్లీ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక స్టేటస్ పెట్టారు ఇంత ఆస్తి ఉన్న వాడికే ఓటు ఇంత ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాడికి ఓటు ఎడ్యుకేషన్ అనేటప్పటికి బ్రాహ్మలు ఎక్కువ మంది వచ్చారు బ్రాహ్మలు ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇంకోటి కానీ బ్రాహ్మలు ఎక్కువ మంది రావడంతో బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకత అనేది స్టార్ట్ అయింది బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకతలో మొట్టమొదటి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే కమ్మారెడ్డి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి జస్టిస్ పార్టీలు జాయిన్ అయిపోయారు జస్టిస్ పార్టీలో జాయిన్ అయిపోయి బ్రాహ్మణ ఆత్మహత్య కొట్టాలి కదా ఎవరు కొట్టాలి కదా అని అనుకుంటున్న సమయంలో గాంధీ గారి వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న బలం వల్ల మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప ఎక్కువ మంది బ్రాహ్మణే గెలిచారు జస్టిస్ పార్టీ ఓడిపోయారు తర్వాత రెడ్లు ఏం చేశారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేయబోయారు కమ్మ వారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేయబోయారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేయబోయి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మన కనుక ఉమ్మడి మద్రాస్ రాష్ట్రం కాకపోతే ఆంధ్రాలో కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం వచ్చింది
ప్రకాశం పంతులు ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ఓడిన్ చేయటం అక్కడి నుంచే పొడవ స్టార్ట్ అయ్యి ఆంధ్ర రాష్ట్రం మెడ్రాస్కి విడిపోతామనేటువంటి పొడవ స్టార్ట్ అప్పటికే రెడ్డి కమ్మ గొడవ చాలా గట్టిగా ఉంది ఉంది కానీ రెడ్లు ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ తో కలిసిపోయారో ఆటోమేటిక్ గా కమ్మ సెకండ్ అయిపోయారు రెడ్లు ఫస్ట్ అయిపోయారు అయితే కమ్మ వారిని ఏనాడు నిర్లక్ష్యం చేయాలి నేను అనుకోవటం కమ్మ వారు లేనటువంటి మంత్రివర్గం అంటూ ఈ ఆంధ్రలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇదే అనుకుంటారు ఎప్పుడు కూడా వారి ప్రాబల్యాన్ని అంటే వారు ముఖ్యమంత్రి కాలేకపోయారు కానీ వారికి ఉన్నటువంటి రాజకీయ ప్రాబల్యాన్ని ఎవరో కూడా తగ్గించలేకపోయారు అట్టిట్లో అయితే కోస్తా జిల్లాలు అంటే ఈ నెల్లూరు దగ్గర నుంచి వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి ఈ జిల్లాల వరకు పూర్తిగా కమ్మవారి జనసంఖ్య ఎంత ఉన్నప్పటికీ వారి ప్రాబల్యం భూస్వాములు కానీ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసి మంచి ప్రాబల్యం ఉంది ఆ ప్రాబల్యంతో లాక్ పూర్వం కొంచెం ముందుకైతే ఏంటంటే ఏ క్యాస్ట్ అయినా ఆవిడ పట్టించుకోకలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు ఒక ప్రిన్సిపల్ కి లోబడి పనిచేసేవారు కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కి లోబడి పనిచేసేవారు కాంగ్రెస్ వారు కాంగ్రెస్ ప్రిన్సిపల్ కి లోబడి పనిచేసేవారు వాళ్ళు మనుషులు వాళ్ళ కులం అనేది చేసుకుందామా ఇది చేసుకుందామని మనసులో ఉందేమో తెలియదు కానీ బాధాకంగా బయటకు వచ్చి నా క్యాస్ట్ నేను ఎంకరేజ్ చేసుకుందామని మనం చూడం ఆల్మోస్ట్ మనం మేమందరం బయటకు వచ్చే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ వరకు కూడా అంత అది లేదు ఎందుకంటే నేనే దానికి ఉదాహరణ నాకు తొంభై నాలుగులో అసెంబ్లీ టికెట్ ఇచ్చారు ఎవరిని కాదు ఇచ్చారు అక్కడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఏసీ రెడ్డి గారు అని చెప్పి ఆయన చైర్మన్ చేశాడు ఎమ్మెల్యే చేశాడు నాకన్నా చాలా బలమైనటువంటి క్యాండిడేట్ ఆయన కాదని టికెట్ నాకు ఇచ్చారు నేను బ్రాహ్మణ్ ఒక బ్రాహ్మణికి ఒక రెడ్డి గారిని కాదని చెప్పడం అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చిన్న విషయం కాదు కానీ ఆ మెయింటైన్ చేసేవారు ఏ ఏ క్యాస్ట్ అన్ని క్యాస్ట్ మనం చేయాలి ఎక్కడ ఎవరు కావచ్చు ఇవన్నీ చూసి అలా ఇచ్చారు మరలా నాకు రెండు వేల నాలుగులో పార్లమెంట్ టికెట్ ఎవరిని కాదు ఇచ్చారు అప్పటికే ఎంపీ చేసిన మా కాన్స్టిట్యున్సీలో చిట్టూరు రాజేంద్ర చిట్టూరు రాజేంద్ర గారిని చాలా బాగా డబ్బులు ఉన్నవాడు మంచి పేరు ఉంది ఎంపీ చేశాడు ఎమ్మెల్యే చేశాడు ఆయన ఎవరిసిన టికెట్ లాస్ట్ మినిట్ లో మార్చి నాకు ఇచ్చారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏవో ఒక రకంగా ఈ క్యాస్ట్ అంటే అందరినీ ఎలా కనిపెట్టుకుని ఉండాలి ఎలా అందరూ ఎవడో మనకు వ్యతిరేకం ఉండకుండా చూసుకోవాలని ఉండేది ప్రాంతీయ పార్టీ తెలుగుదేశంలో అంత ఉండేది కాదు ఎందుకంటే తెలుగుదేశంలో డైరెక్ట్ గా ప్రాంతి పార్టీ కాబట్టి అవడికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చెప్పడంతో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గానే కమ్మవారికి ఎక్కువ మేలు జరిగిందా అనేటువంటి ఒక భావన మిగతా పొలంలో పట్టేలాగే వాళ్ళు ప్రవర్తించారు అది అందరికీ తెలుసు జనరల్ గా అందరూ కాంగ్రెస్ అంటే రెడ్డి రాయి అంటే కమ్మది రాని అనుకోవటం చిరంజీవి అంటే కాబుంది రాని ఇవి అలా వచ్చేస్తాయి పబ్లిక్ లో అలాగే వచ్చేసింది కానీ ఈవేళ ఈ బుక్ చూసిన తర్వాత రాజకీయం అనేది ఫ్యాషన్ గా వచ్చినవాడు రాజకీయం అనేది ప్రొఫెషన్ గా వచ్చినవాడు మీరు రాజకీయం అనేది ఒక ఫ్యాషన్ గా వచ్చినవాడు డిఫరెంట్ గా దీని మీద ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది నేను ఇంతకు ముందే కొమ్మినే శ్రీనివాసరావు గారు ఒక బుక్ రాశారు అది ఎంత గ్రాండ్ గా లేదు బుక్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోటో దగ్గర లేవు ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అందులో ఉంది చిన్న బుక్ అది దానికి ముందు మాట రాయమని నా చేత ముందు మాట రాయించారు ఆ ముందు మాట రాసేటప్పుడే బుక్ అంతా చదివాయి ఆయన ఎంత ప్రయత్నం చేశాడంటే నాకు ఒక రోజు సడన్ గా ఫోన్ చేసి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఎప్పుడో ఎవరో పేరు చదివాడు పేరు చదివి ఈయన ఈ పేరు గల ఆయన పామర్ నుంచి ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఆయన క్యాస్ట్ అంటే తెలుసుకుని చెప్తారా నేను బుక్ రాస్తాను అన్నాడు పామర్ అంటే కృష్ణా జిల్లా అంటే నాకు ఎక్కడో అడగాలి నేను రాజమండ్రి ఈస్ట్ గోదావరి అని నాయి నేనేం చెప్తాను పామర్ అని ఒక నియోజకవర్గం ఉండేది ఈస్ట్ గోదావరిలో నేను ఇంత చదివేవాడిని నాకే తెలియదు ఈస్ట్ గోదావరిలో పామర్ అనే నియోజకవర్గం తర్వాత మారిపోయింది అంతే కదా ఆ మూలు అయిపోయింది ఆ పామర్ లో కమ్యూనిస్ట్ ఆయన ఎక్కాడు అసలు మామూలు వాళ్ళదే అప్పట్లో క్యాస్ట్ తెలిసేది కాదు కమ్యూనిస్ట్ అసలు తెలియదు ఎందుకంటే కమ్యూనిస్ట్ క్యాస్ట్ చెప్పుకోవడం అది ఉండేది కాదు ఇప్పుడు అయితే అన్ని ఇంట్లో వచ్చేసింది కానీ కమ్యూనిస్ట్ క్యాస్ట్ చెప్పుకోవడం అది ఉండేది కాదు చెప్పలేకపోయి మొత్తానికి ఆయనే సంపాదించి ఆయన క్యాస్ట్ కూడా ఏదో రాశాడు వచ్చింది బుక్ ఆ బుక్ ముందు మాట నేను రాయటం చదివితే నాకు ఇప్పుడు దాకా తెలుసు కానీ ఇంత బ్లాక్ అండ్ గా ఇంత క్లియర్ గా కనబడుతుంది ఏంటంటే అమ్మ రెడ్డి ఈ రెండు కులాలు రాజకీయ ఆధిపత్యం నడుపుతున్నాయి నడపలే వాళ్ళు తప్పలేదు దానివల్ల ఏం జరుగుతుందో ఎలా చెప్పాను కదా ప్రయోజనాలు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా మిగతా కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇప్పుడు పిహెచ్డి చేయాలన్నా వాడికి పదివేలు కొడుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఉం
నీది అయ్యేసి వచ్చింది పార్టీ జాతర కాబట్టి తర్వాత ఆయన కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేస్తున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయ్యుడు కూడా చెప్పాను మీరు బయటికి సపోర్ట్ ఇవ్వండి విలీనం చేయొద్దు అని చెప్తారు లేదండి అంత అయిపోయింది ఆల్రెడీ మాట్లాడేసారి ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది జరుగుతున్న సంగతి నాకు తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలోనే ప్రభుత్వం వచ్చింది నేను అందుకే చెప్తాను అధికారం కోసమే రాజకీయం అనుకుంటే చాలా కష్టమైపోతుంది మనం చాలా అన్యాయం చేస్తున్నాం రాజకీయ రెట్లే ఉన్నాయంటే తమ వాళ్ళు ఉన్నామంటే వాళ్ళ పరిపాలన అర్థం ఉంది వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్ళు తప్పేం లేదు చెప్పలేదు ఇవాళ చెప్తు ఉందా అసలు చెప్పండి ఇందాక మండల వారు చెప్పారు ఏం చెప్పారు అసలు ఆర్థిక బిల్లు మీద అసెంబ్లీలో ప్రసక్తే ఉండదు ఇక ఇంకా అసెంబ్లీ అలా ఉంది పార్లమెంట్ లో గిలిటన్ అంట గిలిటన్ అంటే ఏంటంటే పూర్వం మరణ శిక్షణ దించడానికి ఒక పెద్ద ఏదో పెట్టుకోవటేవారు అనమాట అంటే పేక పేక అయిపోతుంది మొండి మొండి వేయదు గిలిటన్ ఇష్యూ చేస్తారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ సెషన్ లో జరగాల్సినటువంటి నలభై బిల్లులు ఉన్నాయి నలభై బిల్లు ఆకలి పట్టుకుని పడతారు అనమాట అయిపోయి బ్యాంక్ అయిపోయి ఓటింగ్ లేదు చర్చ లేదు ఏమీ లేదు మేము కూడా ఎంపీలు ఎందుకంటే అక్కడ చర్చ అలాగే జరగదు దెబ్బలాటే రోజు ఎలా పెట్టుకుంటే గొడవ గొడవ చేసేటప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో రాజకీయాలు ఉన్నప్పుడు ఈ రాజకీయాలు ఇలా ఉండటానికి కారణం ఇక్కడ కూర్చున్న మనమే గ్యారంటీగా ఉంటాం ఎందుకంటే మనం ఏం పోస్టులు చేయి ఉండకపోవచ్చు మనం మారాట వాళ్ళు ఏదైనా పోస్ట్ చేసిన పెద్ద ఏమి ప్యాన్ చేసినంత పోస్ట్ ఏం చేయలేదు ఎందుకు మనం మనమే అంటున్నారంటే మన బాధ్యత మనం నిబద్ధం చేయాలి మనం డెఫినెట్ గా ప్రివిలేజ్డ్ క్లాస్ ఈ ప్రపంచం అంతా మీద ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎవరంటే అంబానీ ఆదానీ మనం బిల్ గేట్స్ మనం అందరం ఆ ఎయిట్ పర్సెంట్ లో వస్తాం ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉంది ఫ్రిడ్జ్ లో ఫుడ్ ఉన్నా డిగ్రీ వరకు చదువుకునేటువంటి స్థాయి ఉన్నా బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉండి అందులో బ్యాలెన్స్ ఉన్నా మీ మాతృభాష కాకుండా ఇంకో భాష ఏదైనా తెలుసున్నా ఇలా ఎనిమిది పారామీటర్స్ ఇచ్చారు ఈ ఎనిమిది పారామీటర్స్ దాటిన వాడు ఎవడన్నా సరే రిచ్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లో వచ్చేస్తాం ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్న ఎయిట్ పర్సెంట్ రిచెస్ట్ క్లాస్ లో వాళ్ళం మనం మన అందరం తెలుగు కాకుండా ఇంకో లాంగ్వేజ్ మాట్లాడగలం మన అందరికి ఇంట్లో ఫుడ్ బాధలేదు చెప్పు వస్తే జనం చేసి డైరెక్ట్ డాక్టర్ సరిగ్గా డబ్బులు ఉన్నాయి లేదు మన బాధలేదు ఆ రోజు కోటర్ ఉంది బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది ఏదైనా కూడా మనం ఎటుకుపోతుంది అన్న దాని మీద సృష్టి పెట్టట్లేదు ఎందుకంటే ఎదురు నడుస్తుంది బాగానే ఉంది నడవని ఏమైంది నడవని ఏమైంది ప్రేవేదన మనకి ఏమొచ్చింది కష్టం వచ్చింది కష్టం కాదు ఇది పార్టిసిపేషన్ రూలింగ్ అంటే అర్థం ఏంటండి రూలింగ్ అంటే అధికారంలోకి వచ్చిన వాడు మొత్తం తినేదే నీకు వ్యర్థాలు అనేది ఉండదు చిన్న వ్యర్థాలు ఆడుతున్నాడు అది ఆండవులు ఏమడిగారు గౌరవాన్ని అవి రూల్ ఏమన్నారండి ఎవడన్నా అవి దగ్గర పొలం ఏమన్నా అంటాడు లేకపోతే బజార్లో షాప్ కట్టుకునే ఆహారం పొద్దుతారు అంటాడు అవి రూల్ ఏమన్నా బతికేస్తా ఉన్నారు అంటే ప్రజల మీద బతికేయడం ప్రజల మీద బతికేయడం అనేదే పాలన డెమోక్రసీకి దానికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే డెమోక్రసీ ప్రజలే ప్రజల మీద బతికేయడానికి ప్రజలే పరిపాలించాలి జనమే డిసైడ్ చేయాలి ఏం కావాలి మనకి దాని కోసమే డెమోక్రసీ అని పెట్టారు దాన్ని ఇలా ఏ దగ్గరికి తీసుకొచ్చామంటే మంత్రులకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎమ్మెల్యేలకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఆఖరికి ఒక్కోసారి ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఎందుకంటే జరిపించేవాడు ఎవరో జరిపిస్తూ ఉంటాడు ఏదో అయిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కడ నో పార్టిసిపేషన్ నో డిబేట్ నో డిస్కషన్ పోనీ ఎవరైనా చదువుకునే వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళకి వెళ్తున్నారు అంటే అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ ఎమ్మెల్యే అవుతున్నారు ఎంపీలు అవుతున్నారు బయటకు వచ్చి మీడియాలో ప్రమాణంగా మాట్లాడతారు అసెంబ్లీలో ఎప్పుడు అసలు మాట్లాడే అవకాశమే రాదు ఎందుకంటే వెంటనే గొడవ స్టార్ట్ అయిపోతుంది పర్సనల్ గొడవ ఇష్యూ మీద గొడవాసి ఉండదు ఇష్యూ ఎవరో పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఏదో జరుగుతుంది జరగని బాగా ఉంది కదా చంద్రుడి మీద కూడా వెళ్ళిపోయి చంద్రుడి మీద వెళ్ళి ఎవరైతే అడుగుతున్నారు ఇంకేం కావాలి ఇప్పుడు నేను నిర్ణయం చూశాను నిర్ణయం ఇవాళ వచ్చింది అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి మన వాళ్ళు ఎవడ ఇండియన్ అని పోటీ పడుతున్నట్ట లండన్ కాదు ఒక అయిపోయాడు గూగుల్ మన వాడే సరే మైక్రోసాఫ్ట్ మన వాడే మన వాడు లిస్ట్ కొట్టాడు వాట్సాప్ లో వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్నటువంటి ఇరవై ఐదు ఆర్గనైజేషన్స్ లో పదిహేను ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఇండియన్స్ అంటే చదువుతుంది హ్యాపీ ఇంకేముంది బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు అందుకే బయటికి పోతున్నారు అందరూ ఎక్కడ వాడు ఆ శశి సునక్క శశి సునక్క శశి సునక్క వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక వార్డ్ మెంబర్ గా రాగమనండి వార్డ్ మెంబర్ గా చూపిస్తా ఉన్నా వచ్చిరా వార్డ్ మెంబర్ దగ్గర వాడు ఏమిటా అందరూ చదువుకున్నాడు కాబట్టి వాడి మెజార్టీ లేకపోయినా తీసుకెళ్లి ప్రధానమంత్రి చేశారు అప్పుడు ఉన్న అక్కడ ఉన్న క్రైసిస్ లో మీరు డాక్టర్ ఎవరు చేయలేట అని చెప్పి వాడు తీసుకెళ్లి వాడి మెజార్టీ లేకపోయినా ఉన్న ప్రధానమంత్రి ర
ఇలాంటి ఒక ఐదు ఆరు ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయి అబౌ పార్టీ ఉన్నది ఒక కమ్యూనిటీ సో పొలం ప్రాతిపదిక మీద ఎప్పుడో కూడా అరెస్ట్ కలిగా ఎప్పుడైతే ఇష్యూ ప్రాతిపదిక మీద వెళ్ళి నువ్వు కరెక్ట్ గా వెళ్తున్నావులా నీ లైఫ్ కరెక్ట్ అని నీ పొలంలో నమ్మించగలుగుతావు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నీ పొలం ఓడతాని నీతో వస్తాయి ఇష్యూ ప్రాతిపదిక నా నేను అధికారంలోకి వస్తే నా పొలానికి చేసుకుంటానరా అంటే ఎవరు ఓట్లేయడు ఎందుకంటే ఒక సామెత ఉంది నోన్ డెవిల్ ఈస్ బెటర్ దాన్ అన్ అన్నోన్ ఏంజన్ ఇప్పుడు మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు నోన్ డెవిల్స్ ఇద్దరు బట్టాలు చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది వాడు ఏం చేయండి వాడు వచ్చి వాడు ఏదో చేతి ఎందుకు వచ్చింది అండి వాడు ఏంటో కాదు అడుగు తెలుసు వీళ్ళిద్దరూ తెలుసు వాళ్ళు కమ్మో కాకపోతే రెడ్డో బాగానే ఉన్నాం కదా ఏమైందని అంటున్నారు ఇది కమ్మో రెడ్డో ఎవరినో తగ్గించడానికి కాదు వివేకానందం చెప్పాడు పొలం అనేది ఈ దేశంలో చాలా బలమైంది దీనివల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి పొలం మాట ఎత్తితే తప్పని అనుకోకండి పొలం అనేది చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి దానివల్ల అది ఎప్పుడు తప్పు అవుతుందంటే అధికారంలో ఉన్నవాడి కనుక తన కులాన్ని బాగు చేసుకోవాలని ఆలోచన గారు వచ్చిందా ఆ రోజు నుంచే ఈ కులం అనేది పతనం అవడం ప్రారంభమవుతుంది నేను చెప్పలా స్వామి వివేకానంద ఆయన ఎక్కడో బాస్టన్ లో ఎప్పుడెప్పుడు క్వశ్చన్ వేశారు ఇండియన్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లేదు అని ఆ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లేదు చెప్పాడు ఇండియాలో కులం అనేది ఎంత ఉపయోగం అవుతుంటే ఒక కులంలో పుట్టినవాడు వాడు ఆ దేశానికి రాజైనా వాడు పెద్ద వ్యాపారస్తుడైనా బాగా చదువుకున్నవాడైనా ఏం జరిగినా కులం మాత్రం మారదు మతం మారదు చేదే మారచ్చు కానీ కులం మాత్రం మారదు వాడు మళ్ళీ వాడి కులంలో ఉన్నటువంటి చిన్నవాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడతాడు కులాన్ని పైకి తీసుకొస్తాడు అలా ఏ కులానికి ఆ కులం పైకి తీసుకొస్తారో దేశం బాగుపడుతుంది దీనిలో గప్పు మాత్రం చూడకండి తప్పు ఎప్పుడు అవుతుందంటే అధికారంలో అది కూడా ఆయన చెప్పాడు అధికారంలోకి వచ్చిన వాడి కనుక తన అధికారాన్ని ఉపయోగించి తన పొలాన్ని బాగు చేసుకుందాం అని ఆలోచన వచ్చిందా అప్పుడు ఈ వ్యవస్థ పతనం అవుతుంది అన్నాడు ఇవాళ ఆ దిశలోకి వచ్చింది కొంచెం అటెన్షన్ గా ఉండి దీన్ని మార్క్ ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఇవాళ వచ్చి మీటింగ్ లో మనం కూర్చున్నారంటే మీకు ఫ్యాషన్ ఉంది కాబట్టి వచ్చారు మీకు పొలిటికల్ ఫ్యాషన్ మీరు ఎప్పుడు ఏ పనులు చేసుకుందా పోవచ్చు అయినా ఎందుకు వచ్చారంటే ఏంటి ఏం మాట్లాడి ఏం చేస్తాం పొలాల మీద డైరెక్ట్ గా ఇస్తాడు పొలాల మీద బుక్ లో వేయడం అంటే కొంచెం మనం ఏదో భయపడతాం పొలం పేరు ఎత్తకూడదేమో పొలం పేరు ఎత్తే ప్రమాదమో అని ఏం ప్రమాదం లేదు మనకి రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం అని పొలాల ప్రాతిపత్యం ఇస్తున్నారు పొలం చెప్పకూడదు అసలు నడిచే సమస్య లేదు బీసీ అంటే మళ్ళీ అందులో కేటగిరీ ఏ పొలానికి సంబంధించిన కేటగిరీ అని పొలం అనేది అనాదిగా వస్తుంది అది ఎప్పుడు తప్పు దోపడుతుందంటే నా కులం వాడు మేత వాళ్ళకన్నా గొప్పవాడు అని ఎప్పుడైతే అప్పుడు అనుకుంటాడో అక్కడి నుంచి మనం వస్తాడు ఎవరికి వాడే గొప్పవాడు ఏంటి ఒక కులం తప్ప ఒక కులం తక్కువ అయి ఉంది ఎవరికి వాడే గొప్పవాడు అందరూ ఆ బీడింగ్ వచ్చిన రోజున పొలం మీరు కావాలంటే పెళ్లి టైం లో చెప్పుకోండి మన పొలం వాడికి పెళ్లి చేసుకోవాలండి అంతే తప్ప మీకు ఏదో సంబంధం కలుపుకోవాలన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు పొలం విషయం ఆలోచించండి ఎన్నికల దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు పొలం విషయం ఆలోచిస్తే దెబ్బ తినేదే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరన్నా ఆ పొలంలో ఉన్న వాళ్ళకి వన్ లో హాఫ్ పర్సెంట్ ప్రయోజనం దొరికితే మాత్రం దెబ్బ తినడమే ఎక్కువ అవుతుంది దీన్ని ప్రచారం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి తప్పనిసరిగా మంచి రోజులు వస్తాయి మా బిర్యానీ బాబు గ్రాడ్ అని పెట్టాడు కానీ అతని ఉద్దేశం ఇదే మేమంతా అప్పటి నుంచి పనిచేస్తాం ఆయన చచ్చిపోయే వరకు నాతో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ మాట్లాడు అంత ముందు అయితే రోజు కలిసి ఉండేవాడు నేను జక్కంపూడి రామంలో చాలా సార్లు వంద వీటి రంగా దగ్గరికి అయితే వచ్చాం కలిసి అతనికి ఏంటంటే మూమెంట్ ఆల్టర్నేట్ తయారవ్వాలి థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ పవర్లో రావాలని కాదు ఒక థర్డ్ ఆల్టర్నేట్ అనేది కనుక తయారవకపోతే చెక్ చేసేవాడు వాడు పూర్వం కమ్యూనిస్ట్ ఉండేవాడు వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు పొడవ చేసేవాడు అసలు మీరు అడిగేవాడు నిలబెట్టేవాడు అధికార పార్టీ నిలబెట్టేవాడు ఇప్పుడు ఏం జరగట్లే అసలు రెండే పార్టీలు ఉంటే రెండు పార్టీలు కొట్టుకు వస్తుంటాయి ఇట్టే పాటలు అంటే వస్తారు అట్టే పాటలు వస్తారు ఆ సిస్టమ్ మారాలంటే మిగతా వాళ్ళలో ఎవరికి కావాలి ఈ పుట్టు ద్వారా వస్తుందని అనుకున్నా చాలా ఎక్కువ సేపు మాట్లాడారు వెళ్ళారు థ్యాంక్ యూ